您可是刚被评为年度新锐的设计师啊！这点小事儿对你来说完全不在话下嘛。来，喝一个。哎，你们看这个妞，一看就是刚失恋。这个时候的女人，最容易到手。太真实。你干杯。找到火儿没有？嗯，怎么会没有呢？我叫你打电话问 Lisa， 她下班之后去了哪里，不知道吗？哎，我问了，她说不知道，怎么会不知道呢？自己老婆要生孩子，还有，我问你们，你们现在年轻人自己手机没有在身上，你们不自觉吗？你们不会觉得很不习惯吗？你们不会打电话来找找我们吗？他们不知道老婆要生子吗？我给王丫丫他们家没有啊？没有，太着急，我忘了。是问你。但是，话又说回来了，如果呢，你还好没打，你打的话呢，他妈妈一家人跑来看到孩子在生，但是孩子的爸爸在哪呢？是不是又要怪我们呢？对不对？不不不打是对，不打是对的。
，你陪我喝好不好？我我们再去喝一点吧。你你以前都跟我喝到天亮的，你不记得了吗？你以前都陪我喝到天亮的，以后我要喝酒。我们再去喝酒好不好？我还想喝酒。我们去喝酒吧。刘火，刘火，你终于还是来了。我就知道你还爱我，我知道你放不下我。这么长时间，我想把你忘，可是我做不到，我真的做不到。刘火，我爱你。刘火，你不要。都那么长时间了，现在我们都有各自的生活了。我要当爸爸。你过好自己的生活吧。以后不要再来找我。唐建国向我求婚了，是吗？那恭喜你。你的意思是说，我应该同意？那是你的事，与我无关。好一个与你无关的，没错。童建国可以给我他的一切，可是我还是生活在痛苦当中，因为我爱你，因为我只爱你。我做这一切，都是为了你。你跟佟建国在一起也是为了我。如果当初我拒绝了他，你就会去坐牢，你这辈子就毁了。你在说什么？你知不知道你在说什么？你真的认为？你打了佟建国，你那么容易就没事了吗？啊？你当初为什么不相信我？你为什么不相信我？如果你相信我，这一切都不会发生呢。
，哎呦，太逗人了！你说丫丫啊，她才这么点大，那个鼻子这么挺，跟刘虎小的时候是一模一样。青啊，你来看看，嗯，这哪像火哥啊，一点都不像。你懂什么呀你？你生过孩子没啊？我说像，他就是像。你再看看，那眉毛、那眼睛、那鼻子、下巴颏，还有那皮肤，哪点不像了？不理他啊、哦，那小青有神经病对吧？对哦，是不？哎，我说也是，这刘火，老婆都生了，人也不知道到哪去。丫丫，没关系，一会儿刘火过来呢，我一定狠狠的教训他。你千万不要生气，好吗？青啊，赶紧的，你回去帮我给丫丫准备七天不同的补汤，也弄热了，端过来啊、哦。丫丫刚刚生，她必须要喝非常非常补的汤，这样才能有奶水呀。快去，嗯，行，快点，走啊，快点啊，奶奶来了，奶奶来了，奶奶好爱你哦，知道吗？最爱你了，那那，嗯，好孩子。嗯、何雨琪啊，何雨琪，我想得到你这个女人，怎么就这么难呢？小张，明天一早到这来一趟，我有事情跟你说。火哥。火哥，你终于回来了！丫丫姐昨晚生了。你说什么？我说她昨天晚上生了，你手机也没带，我们都联系不上你。看来雨琪姐是真的没希望了。喂，小青啊，嗯。
，怎么突然就？这小子啊，老婆生了，你消失了，你知道吗？你去哪里了？啊？平常看你对毛丫丫是爱的死去活来的，到了紧要关头，你又飞去哪里呀？你知不知道，女人在生产的时候是最脆弱的，而且最没有安全感的，最需要的就是先生在身旁，你懂吗？嗯。有嗯，谢谢你的早餐。好了好了好了，现在不说这些了，赶紧的进去，好好的哄哄丫丫。你昨晚上干嘛去了？我有个客户，他喝醉了，我实在走不开，我又没有带电话，所以不知道。手机都是我刚刚回家拿的。哎呀，对不起，对不起，是我不好。我知道你这几天快要生了，应该要谨慎一点的。我太粗心了。可是，怎么突然就生了哦？生小孩痛吗？丫丫，这一次呢，我真的站在你这一边。刚刚啊，我在外面把他骂的个臭要死啊！告诉你。刚刚生完孩子，千万不要动气哦，知道吗？啊，哎，做爸爸啦，赶紧的，看看你的宝贝儿子，长得跟你是一模一样。你看那小眼珠子，转啊转啊转啊转的，而且他特爱笑，太讨喜了。你看看他，嗯啊，给我抱一下，没事，来抱吧。童总，气色不错呀。昨天晚上求婚一定很顺利吧？何小姐，公司最近的业绩怎么样啊？销售和财务的报表我都在整理，我一会儿拿给你看。还有，尽快安排我跟安先生见面。好，我知道了。那、啊、童总没什么事儿，我先走了。等会儿，那个刘火最近怎么样啊？火漆公司怎么了？不方便说。童总，我也不太清楚。小赵，你记清楚了，你是我的人，明白吗？说。火漆公司这半年。的业绩比之前翻了三番，刘火被媒体采访，被评为了年度的新锐设计师。真的假的？您上网看看。小张，你这样啊。你尽快的把火器公司最近半年新进的客户资料给我调查的清清楚楚。还有这件事情，你知我知，明白吗？明白。这点排骨跟您有仇啊？是不是？谢东啊，谢东啊，谢东啊！谢，你说这谢东啊，他什么人呢、啊？他啊，我们家丫丫嫁给他，他
就以为跟我们毛家没关系了。凭什么我们丫丫生孩子，她不第一时间通知我这个当亲妈的？哎呦，丫丫不也没什么事儿吗？哎哎哎，说句不好听，她不是给别人养孙子呢吗？照你这么说，我还占便宜了。我告诉你啊，从一开始我就不同意丫丫嫁给这个刘火，都是你财迷心窍，非得让她嫁给他。哎，现在知道好了吧？什么叫不门当户对，懂了吗？大学东呢，他什么时候好好跟我说过话？妈，您别激动，您老激动什么呀？别激动，别激动，您放心，放激动，行行行，别受委屈啊！我照片给妈看看去。您大外孙的照片这是我外孙子啊！啊，得了。哎呀，小，哎呀，我的天哪！哎呦，真好看，长得像丫丫。妈，您这看呐，眼仁都跟着笑啊。你们俩啊，别老看人家孩子。赶紧给我生一孙子啊！您怎么又来了呀？妈，我配合一下大家。就是这样，一说孙子的事儿就躲，还是我们丫丫争气。说我就娶刘小虎了，都可以啊，你喜欢就好。什么都可以啊，我乱说的，还真娶什么刘小虎，名字还是得妈妈取。我这是自己给自己添堵来了，姐，你先回去吧。你现在跟火哥见面不合适，回头你俩再吵起来，这可是医院，大吵大闹的多不好呀。姐，你就听我一句劝，回去吧。看朋友的，朋友，你的朋友除了刘火就是毛丫丫，你看谁呀、啊？对，我是来看他们的，怎么了？不可以，别人都可以。何雨琪呀、啊，当初你跟刘火分开，为了什么？你自己很清楚的。我也真的自己也瞎了眼了哈，当初没有认清你。我现在才知道，原来你为了钱什么都可以做。OK， 这些都不讲了。既然你都已经现在过的日子这么好，你抱住了个大富豪，那你就过你的逍遥日子就好了呀。为什么你还要一直纠缠刘火呢？刚好今天在这里碰到你，我严重的告诉你，不要再来我家了。你真的不配。我不配？你说我不配？这么多年我为刘火做过什么，你知道吗？我不想知道。你的这些甜言蜜语，我也不想听了。我真的听了蛮恶心的。呃
我限你三天之内，跟你妈妈说清楚，我为什么会跟童建国在一起。我不想再被人家误会了在休息哈。刚刚呢，我问过医生了，说丫丫恢复的非常好，明天就可以出院了。嗯。怎么干嘛呀？告诉你，我刚刚来医院的时候碰到何雨琪。我告诉你，就被我猜中了。他为了想要接近你，他肯定是想方设法的。来这里找你，但是你又是一个念旧情的人，你真的要会分哦，事情的轻与重，什么可行与不可行，你知道吗？而且你现在是做爸爸了，啊！告诉你，无论何雨琪，他出任何的招，你都不可以心软，你都不可以再跟他继续来往，因为这样子，你让丫丫知道了你们关系不清不楚的，他会怎么想？难道你想让他气的在月子里面就生病？你一辈子都愧疚了，知道吗？昨天晚上你去哪儿了？何雨琪，我问你话呢。我还能去哪儿啊？我这不回来了吗？你喝酒了？我现在连喝酒的权利也没有了。你什么态度啊？你昨天晚上到底跟谁在一起？我自己，我已经告诉你了，我自己。你不要像审犯人一样审我好吗？好，你最好不要骗我。我告诉你。你千万不要让我知道你跟刘火还有任何的联系。喂，小张，你帮我赶紧查一下何雨琪最近的行踪，越快越好。你说哈、啊。这人与人之间真的很奇妙，靠的就是一种缘分，更别说大人跟小孩。你们知不知道，当这个小孩子一出生的那一刹那，我是什么感觉？爱死他了！我简直疯了，你知道吗？长得跟刘火小的时候是一模一个样啊，尤其笑起来。嗯，他的两个颊肥嘟嘟、滑溜溜、白须须的，我就好想捏他、捏他、捏他，太可爱，太可爱了！你说是不是？是一模一样，是不是？尤其笑起来啊！是是是，哎呀，行了，学姨、啊啊。对对对，阿姨啊，您这么一说呀，我也觉得和刘火啊特别像，是不是？像对不对啊？像像啊，像啊，像像像像像。哎哎哎，亲家，我我有一个意见。丫丫都生孩子了，是吧？啊，这刘火也得靠点谱了吧？生孩子的时候他都没在，这太不像话了。哎呦呦，这个事情呢，我都已经说了他不像一百次了。咱们今天不谈这个，谈点高兴的，好吗？啊，不过你们放心，从今天开始，笑笑丫丫就是我们刘家的宝啊，一块宝啊。
，而且我都已经把笑笑全部都计划好了，包括他的衣食住行，全部是最好的、最高档的。上学肯定都是国际幼儿园啦、国际学校啦，那是不在话下了。再说，我们刘火的事业是越做越大，越做越大，将来全部都是笑笑的。哦，这一点呢，我我绝对相信。不过你要跟那个刘火说一下，大家现在有孩子了，把工作稍微放下啊，重点像孩子，还有，不是家家私人的事儿，转移一下。你等等等等，你感冒了？没有没有。如果你感冒了，我真的要请你先出去了，因为家里有孩子。哎，没没干嘛，没干嘛。哎，进，开门。我进来。我进来。我进来。我进来。哎，哈哈哈哈哈！小青，我不找你，我们看看丫丫。啊啊，来，姑娘们，来。这个汽车安全座椅，你们呀、啊，只要到指定的安装点就可以免费安装了，可方便了呢。这宝宝小的时候能放下来躺着，等宝宝长大了立起来直接能坐，这不是安全性高吗？太实用了！哎呦，我这还以为是他们主任用的。<笑>我要坐这上面，怀里也得抱着你，你抱得动吗你？<笑>亲，赶紧的让丫丫跟火哥把孩子抱出来啊！好，你们来就好吧，还要破费。妈，你可别忘了，这孩子可不是刘火的，咱不能有那么多要求。心里会觉得别扭吗？不会啊，为什么觉得别扭？其实，你能给我和孩子一个安身立命的地方，我就已经很感激了。我们是夫妻，说什么感激不感激的，重点是我挺愿意的。可他毕竟不是你的孩子，你妈迟早有一天会发现的。丫丫，对我来说最重要的是，他是你的孩子。因为我爱你，所以我也爱他。再说了，你不说我不说，你家人不说，我妈怎么会知道？不要老是被一些没有发生的事影响，好不好？过好我们自己的日子吧。啊，呼噜呼噜呼噜呼噜。没有，我是真心觉得你为我付出的太多了。如果。我是说，如果有一天你想过自己的生活，我也不会干涉的。我没有想过的生活，丫丫，你是不是还在生我的气啊？怎么可能？我怎么可能生气啊？我们俩的婚姻本来就是你为我做出的牺牲，你付出的我都已经还不起，怎么可能要求更多呢？我没有觉得是牺牲啊，丫丫。丫丫姐，你的同事来看你了。啊，我知道了，马上出去了。笑笑，姐姐们来看你喽。去外面喽，有人来看你喽。雷。有人来看你喽。那我先出去了。嗯。喂，火，你跟你妈妈说了吗？说什么？没有。你为什么不跟她说呢？我做所有的事情都是有原因的。难道我付出了这么多，到后来还是让她一直这样侮辱我吗？我们之间的事情没有必要什么都让我妈知道。好，你现在不想说就不说吧。我们见一面好吗？干什么？找你有事，我现在连这点要求，你都不能满足我吗？好，宝贝。
，说也不能说。<笑>你把我孩子吓着了，可爱。这孩子你看孩子长得，嗯，这孩子长得跟孩子似的。废、嗯、话，他能跟茄子似的吗？<笑>我说茄子了，啊，可不是孩子吗？是长得好，真矮人啊！你看他还冲我乐呢，你看，哎，这孩子起名字了吗？可得起个好名字，啊，不能跟这毛麒麟似的起一个药水的名字。你这名字好啊啊！李小宝，听这名字个儿就高不了。我让你褒贬我这个儿了吗？啊、你先褒贬的我。说孩子，不说孩子吗？我告诉你，本来呢，当初我是给他取了叫小乖，或者是乖乖。我想呢，他长大都是乖乖的。嗯、可是呢，刘虎不答应哈、嗯哦，他说这是个儿子，将来长大了满大街的乖乖乖乖乖乖,乖，他才不理我们了。对对对，这就跟那小宝啊是一个道理。<笑>你少理我，我跟你说。所以呢，我就看他，我看他，他常笑，你知道吗？是，对，笑得多可爱呀、啊！我就在想，孩子算了，一辈子让他开开心心的，所以我就给他取叫笑笑，笑笑。好，这名字好，笑笑，你有学问的，会起名字。我喝点什么？不用了，我马上就走，是不是？啊，这些是现在市场上卖的最好的婴儿用品，另外还有这个，给孩子的，一点心意，恭喜你当爸爸。谢谢。咱们俩还用说谢谢这两个字吗？你到底想怎么样啊？我没有想怎么样。嚯！不论你今天身边是不是有毛丫丫，或者是别人，或者是你已经当爸爸了，我都不在乎，因为我对你的爱从来就没有变过。只要你幸福，只要你过得好，我就知足了。开始寻找你新的生活。我已经开始了新的生活。我想过了，我不会嫁给童建国，或者是任何人，因为在我的心里，一直都只有你一个人。你的新生活里不应该有我。就像你说的，我当爸爸了，我必须对我的家庭负责。不管你认为我们之间有多少遗憾，那都过去了。东西你拿回去吧，我要回去了。丫丫跟孩子还在家里等我呢。刘虎，童总。我好晕啊！你今天怎么不去上班呀、啊？我上什么班呢、啊？陪老婆孩子最重要。你看这里，这里，哎呀，是不是好舒服？妈不是说那个生完孩子以后下肢的浮肿会消的吗？按一按就消了吗？哎，生孩子那一天我没陪你，是我不对。你虽然没有说，但我知道你一定很生气，但别气了好不好？你气坏了，你自己身体还是你倒霉。舒不舒服？嗯，谢谢啊。有什么好谢？老公照顾老婆本来就天经地义的。来，换脚。嘿，靠住。我跟你说啊，我这手法那么专业，是因为我从那个什么树宝宝的 APP 上面学的。哎，什么树宝宝啊？是宝宝树，是吗？啊、嗯，你学到什么了？宝宝树说，就是按摩的时候，小腿要顺着经络按下来。重点是，他说，按摩可以增进夫妻之间的感情。哎呀，去你的！<笑>
离火哥这么近，不就是个小管姐吗？离我火哥这么近，就凭你，你也配？想那样的，我日防夜防，家贼难防啊！难怪呢，我说你对火哥的事这么的上心，这么的积极，原来你一直都在暗恋他，小青。当初你来我家的时候，我看你年纪轻轻的，一个人离乡背井，怪可怜的。我对你特别特别的好，你也知道。那为什么你会有这种非分之想呢？你难道想做我们刘家的媳妇儿吗？不，你听我解释。不用解释，立刻把你所有的东西收拾好，离开我们家。现在就去。轩姨，是，我承认，我是喜欢火哥，可是，可是我没有做任何伤天害理的事，我我对火哥也没有任何的非分之想，轩姨，你别不理我，只有你对我最好，轩姨，真的。<笑>轩姨，我可以发誓，我发誓，我对火哥，以后我连喜欢他的念想都不会有了。轩姨，再给我一次机会，就最后一次，最后一次机会，轩姨。念在你在我们家待了这么久的份上，我选择给你一次机会。但是大前提就是你要彻彻底底的打消喜欢刘火的念头，一丝一毫都不可以有非分之想。勤快的工作，我会随时随地注意你的一言一行、一举一动，还有。把所有手机里头有火哥的照片全洗掉，听见了吗？哟，童总啊，哎，好久不见啊！是啊，是啊，您那是越来越精神了，气色这么好，一定又有什么大好事吧？果然给你说中了，来来坐坐坐。钟总啊，七星级酒店这个项目，战略方面重新部署好了，马上就要启动。以后老弟你啊，要跟我好好合作
，完成这个大项目啊！一定一定，<笑>我们共同努力。好。<笑>找我干什么？你说呢？你说我找你还能干什么？我不想跟你打哑谜。七星级酒店那个项目重新启动，你还会来找我的，不是吗？我做不做这个项目跟你一点关系都没有。别拐弯抹角了，说重点。你能不能从今以后不要再见何雨琪了？想不到你居然跟我谈条件了，难道这个条件不够好吗？赢得一个女人的爱不是靠这种手段就可以？你倒来教训起我来了！我告诉你，刘虎，你不要以为有安查尔跟你撑腰，你就可以为所欲为。七星级酒店这个项目没有我的批准，绝不可能参加。走着瞧吧，你站住！放了何雨琪吧。你心里会别扭吗？不会啊，为什么觉得别扭？可他毕竟不是你的孩子，你妈迟早有一天会发现的。我们家的孙子肯定像刘火，他就是个天才儿童。如果有一天你想过自己的生活，我也不会干涉的。你真的认为你打了通奸国，你那么容易就没事了吗？如果事情真是这样，当时你为什么不告诉我？告诉你，你只会跟童建国去拼命，你斗不过他的。我宁愿让你觉得我是一个坏女人，我也不能让他们毁了你。我不能。你凭什么擅自做这些决定呢？就凭我爱你。干嘛呢？你干嘛呢？我弟，你看你现在多幸福啊！丫丫给你生个大儿子，你说你应当高兴才对呀、啊！你看你这愁眉不展的，哎，这是不是江湖传言的奶爸恐惧症啊？宝兄，你说我是不是挺没用的？这话你可不能这么说呀！那你要没用的话，那我们广大的男同胞还不得死去啊？你看你，年轻有为，事业有成，想什么来什么。啊，算算算，别说这个。多好啊！啊，你现在人生当中最重要的事情，一个是丫丫，一个是宝贝儿子。你现在应当陪他们才对呀、啊！你说你一个人胡思乱想什么呀？对呀、啊，我在干嘛？我我有病吧？<笑>多谢指点，哎、我要走。哎，别急，你还没喝完呢，还没喝完，你喝完再走。哎，我李小宝可太能耐了。我现在简直是人生导师，鸡汤侠呀！小哥哥，小哥哥，回来了。哎，做什么呀？今天怎么样啊？嗯，挺好的。呼噜呼噜呼噜呼噜，笑了笑了，你看看。没什么好接的，回家。嗯
。刘虎，你是不是心里还放不下何雨琪啊？你说什么？怎么会放不下、啊？如果是因为我的原因，你不用担心。你要想去找他，就尽管去找他吧，我无所谓他。我一会儿哄哄孩子就睡了。你在说什么？我跟你结婚嘞，我是你老公。什么叫做你尽管去找他，你无所谓啊？没错，你是跟我结婚了，但是你是因为我而跟我结的婚，而且你还替我瞒了那么大的一个秘密，我能够说什么呢？我能够阻止你吗？刘火，你跟何雨琪以前的感情我都知道。我还能做什么？我能做的就是让你去做你想做的事情。我做错了吗？你当然错了。什么叫做我是为了你跟你结婚的？我跟你结婚是因为我爱你啊。还有我想做的事情，我今天一整天我都在想，丫丫怎么样，孩子怎么样。我回来的路上我就想过用最快的速度回到家来陪丫丫跟孩子。结果呢？就为了一通电话，行了，你别吵了，行吗？吵到孩子怎么办？那你说，我还能怎么样呢？难道我要用我们俩的婚姻来约束你吗？这是在闹哪一出啊？孩子才刚刚生，你经不起这么折腾的，知道吗？妈，您别说了，我已经答应我妈了，生完孩子我就回家坐月子。啊？啊？刘火，你怎么不说句话呀？好了，妈，我先回去了，我妈还在家等着呢。丫丫，刘刘，丫丫，哎呦，你你为什么不拦着他？我告诉你，我不管你们两个。吵架也好，在搞什么鬼也好，总之孩子放在人家家，我真的很不放心。无论如何，今天你答应我，一定要把丫丫孩子通通给我带回来。你听见了没有？好，我去公司了。带外套啊，还有围脖，外面风大。现在年轻人怎么都这个样子？你想怎么样就怎么样。洪总，这是我整理的近三年的新开罗盘的资料，您看一下。整理的不错嘛，雨琪姐，这是我整理了三天三夜。洪总有你在身边，我放心多了。你闹够了没有？我没闹啊。你是看我不顺眼吗？如果是这样的话，你就不要去哪里都带着我了。你这属于限制人身自由，你觉得有意思吗？随便你怎么说，反正从今儿往后，你就只能乖乖的待在我身边，哪儿都别想去。
的整的是哪出啊？这是？是啊，丫丫，这不正坐月子呢吗？怎么就回来了？刘火送你回来的？没有，他上班去了。哎呀妈，没事儿。我就是在他们家有点不习惯，我就回自己家坐坐月子。啊。撒谎！你跟妈说老实话，是不是跟刘火吵架了？你婆婆给你气受了？啊？要不你不可能啊，坐着月子好端端的就回来了。哎，真的没。哎呀，秀秀，哎妈，你赶快给我把那个包里的那个纸条裤拿出来。你说这丫丫怎么突然回来了？哎呀，该不会这孩子的事儿露馅被赶过来了？乌鸦嘴瞎说什么呀？那要真露馅的话，薛东那还不上咱们家闹来呀？那你说这怎么回事啊？不知道，观察观察再说吧。丫丫，孩子呢？怎么没回来呢？早母不是说了吗？她要回家坐月子啊。我早上不是也说了吗？今天要把丫丫跟孩子都带回来，你忘了吗？那她就想留在那里，我有什么办法呢？什么叫她就想啊？她都嫁人了，怎么还可以由着她想不想的？今天你是孩子的爸爸，你是个做男人的，你不可以什么都听老婆的，你知不知道？我还要问你呢。最近老是三更半夜喝得烂醉回来，你在忙什么呀？啊，儿子，丫丫这个老婆是你自己选的，而且你们又有了你们共同的孩子，你真的不可以再跟何雨琪有任何的瓜葛，你知道吗？好了，我去，我去，我去接他们回来，好不好？谢谢你。最近真的阴阳怪气的，我觉得他跟毛丫丫真的有问题。累了吧？你说你这一天天的，把自己弄那么累，也不注意休息，不注意身体，每天都弄到大半夜。这家里面啊，现在就我是吃闲饭的。建国，要不然你也让我做点事儿吧。一呢，我能替你分担分担。这二啊，你也不用那么累啊。你说好不好？其实我觉得你这人呐、啊，哪儿都好，就是有一点小心眼。总是不相信人家，建国，我答应你，考虑结婚的事儿，好吗？你真的答应我考虑结婚的事儿？当然了，我骗你干嘛？那好，我也答应你，你可以处理一些公司的业务，但不是在这里，是在国外。国外。前两天呢，我跟你跟你妈已经办好了移民手续。我想啊，你就踏踏实实待在国外，我给你开一间分公司，你只要把那边的事情处理好就可以了。七星级酒店的项目都不用你考虑，全部放下吧。啊，洪总，这是火旗公司这半年的业务材料，您看一下。你先出去吧。哎
达的火漆公司去了。你个吃里扒外的东西，到现在你还忘不了那个刘火。团长，团长，同志，何雨欣呢？何雨欣，您下午不是让他给安先生送材料吗？给安先生马上打电话。哎、算了，我自己亲自打吧。安先生，请问何雨琪到你那里了没有？什么？何小姐？何小姐还没来呢，童总啊。安先生，何小姐要见您。请她进来吧。安先生，我有一个请求。什么？你说。能不能不要挂电话？来了来了。哎，你看你来就来吧，还拿什么东西呀、啊？多破费呀、啊！真是乱花钱。这是我妈准备好让我送过来的，说是质量特别好。哎呀，谢谢你妈啊！丫丫跟笑笑呢？哎 ，no no no no， 一定先洗手。产妇和婴儿现在抵抗力都特别弱，万一你把细菌带给他们怎么办呢？洗手，所以先洗手。丫丫，刘火来了。哦，来就来呗。哟，怎么这样说话呀？待会儿当着刘火的面，可不能这样对人家。哎，你们请。丫丫，哎，手冷。瘦了，人家坐月子都胖，怎么你瘦了？是不是没吃好？要不，你跟我回家吧，我来照顾你，肯定把你养得胖胖的，好不好？没事儿，我待在自己家挺好的，挺舒服的。嗯、还在生我的气啊？没有，我干嘛生你的气啊？我承认。之前我的确跟何雨琪见过面，她也一直跟我说想跟我和好，但我一点那个意思都没有。我很清楚的，过去就是过去了。我现在爱的只有你，你知道？哦，还有孩子。刘火，我们就不要再自欺欺人了。有些人有些事，一辈子都过不去的。不是这样说，何雨琪现在面临这些情况，我有责任。他现在遇到困难了，我要是对他不理不睬的，那我也不是一个好人，也不值得你托付终身啊，对不对？何雨琪是你的责任，但我和笑笑不是。相反，我们应该感谢你。你要想去做什么就做吧，没事的。其实你真的不用解释那么多，本来我们俩就没什么关系。你怎么说这样的话？心里话。好，那那，丫丫，那我问你，你是不是真的现在不想跟我说话，特别不想理我？如果是的话。那我就让你待一会，咱们改天再说，好不好？好，你走吧。那我走了。哎，丫丫。刘火怎么这么快就走了呢？丫丫，真不是我说你，你这孩子呀，从小你就特有主意。你看
，你跟向辉好，我不同意，你非得跟他好。行，我认了。后来怎么样？人家把你甩了吧，还怀了人家的孩子。我非不让你把这个孩子生下来，你看你跟我要死要活的。行，我也认了。还偷偷摸摸的跟这个刘火结婚了，哎，还别说，你这丫头命还真好，一下碰见刘火，刘火这孩子真不错，对你多好啊！啊，你有困难，人家无怨无悔的帮你。可你怎么样？你要懂得感恩呐、啊！你看你对人家横眉冷对，你老妈我眼睛不瞎。我一眼就看出来了，这刘火能给你和笑笑幸福，你得珍惜。再热的一颗心都得让你弄凉了。好了，妈，您别说了。行，一说就不让说，一说就不让说。好，我不说了。你好好想想，你今后的路你该怎么走。我何尝不想跟他好好过呢？